What's up mga kalapatids? Gandang hapon. Gandang umaga dyan sa inyo. Or gabi. Hindi ko alam kung kailan ko to ma-upload. But anyway, kakauwi ko lang galing sa trabaho. So nag-upload ako kaninang uh, umaga. If you guys want to watch it, um, panoorin nyo na lang. So by the way, yung uh, paraful ko pala, um, we have uh, I think 17 days or 18 days na lang so kung hindi ka pa nakakasali na bago ka lang sa youtube channel ko uh, kailangan maging subscriber ka and watch my videos and uh, sumali na kayo sa raffle baka manalo kayo ng 1000 pesos so ayun nandito ako sa loft kaka uwi ko lang malamig so it's been raining for a couple of days so tignan natin yung ano, mga kalapati ko, mga kalapatid, uh, silipin natin sila. So let's go! So yung mga nandito, bago yung, uh, yung, uh, tawag yun? yung nest nila. So hopefully that one works. I know, masyadong maliit. So baka palitan ko yan. So yan, lamig na lamig yung mga ibon ko. Dahil nga lamig dito ngayon. Tapos ito sila, magkatabi sila ngayon dito. Dahil uh, ito yung mga magandang nest ball. Kasi kasya sila. Tsaka yung inakay nila. So yun. Um, baka mapalitan natin yan. So okay naman yung mga inakay nila dito. Yung mga inakay nila dito na buhay. Yung dito din. Ito lahat na buhay sila. So wala tayong problema dito sa, sa breeders natin dito. Tsaka yung mga anak nila. So ayan, may itlog sila. So lipat tayo dun sa kabila. Kanina guys, pagka silip ko dito, dedo na yung isang inakay. So ngayon, yung isa nandun pa, buhay pa. So kahapon, mangyong umaga ko lang nakita yun. Uh, siguro, no, na dedo na yung ibon uh, kahapon lang. So ayun, ngayon lang ako nakauwi ng uh, medyo may araw pa. Kaya hindi ko na sila talaga masyado na pagmamasdan. Si Mrs. lang ang nakakapagpakain. Uh, Pero hindi naman siya expert. Pero ayos lang. Ganun talaga. May mga ganyan talaga nangyayari sa pagkakalapate. So huwag kayo ma-discourage mga kalapatids. Dahil uh, kung namamatay mga ibon nyo, nagkakasakit or ano, kung ano man. Uh, ganun talaga. Parte yan ng pag-iibon. So ito Naga, nagparis na sila ngayon uh, new pairing ko to so lalagyan ko na sila ng nest um, siguro ngayong darating na weekend so lipat naman tayo sa kabila Kapatid, uh, yan, may ball na din sila dito at uh, para pag uh, mangingitlog na to yung hen ready na so baka mag itlog na yan soon dahil uh, naka isang linggo na sila dito Okay, so okay naman sila dito. At dito, naglagay pa tayo ng, uh, ng mas maraming nesting material. So ayan sila. So hopefully they're okay. Um, may, uh, hindi na masyado malamig dahil uh, may lagyan ko ng takip to. So lipat tayo dun sa, uh, ano, sa breeders tapos pakita ko din yung young birds. Okay guys, andito tayo. Uh, kailangan may ilaw dahil uh, madumi na. So, so far, mukhang okay naman yung mga pupunong iba. So, ayan, bilog-bilog. May mga pula-pula. So, kailangan na din malinis dito. So, yun nga, naglagay tayo ng itong pellets para nga dry yung loft natin at hindi sila magkasakit. Okay? So, itong grizzle natin dito na money bird, kamukha din ng nanay niya. Diba? Mas madaming ano. Cinnamon. Cinnamon lang tawag namin dyan. So, gonna be my uh, money bird. So, ayan siya. Ito, may uh, itlog. Malapit na yung mapisa. Ito, pares to. So, kung uh, may gusto man bumili, ito yung mga binibenta ko. Pero nagpares sila. So, pag nag-itlog itong mga to, at wala pa rin bumili. Uh, keep their babies and uh, still have them for sale later. Kasi may mga nagtatanong sa akin, mga taga-US. Sa US lang ako nagbebenta. Uh, 
sa Pilipinas kasi um, mahal ang shipping so ito bago na yun is material nila para ready na ito sa second round kasi first round pa lang to so ito yung uh, anak niya malaki na so hindi natin alam kung uh, kung sa kanya ba to dahil uh, pula so ito baka iba yung tatay so yun ang hindi natin malalaman dahil uh, ano sa breeding na ginawa ko dito sa loft na to it's called free mating so kung sino man ang mag Uh, magpares-pares sila na dahil uh, free mating nga tayo dahil uh, baka makahanap tayo ng swerteng ibon so kung hindi yun yung partner nya baka sa next round uh, siya na yung partner nya pero kung hindi ito kilala ko na siguro kung sino kung uh, hindi yung coopman ito kung hindi yung coopman Um, either ito siguro o yung yung uh, kapatid nito ito kasi yung inbred so ayan ayan may sakit nga to kita mo yung tae nya so ewan ko ba dito sa inbred na to pero yung inbred na to ito yung anak nya di ba yung grizzle so pinalitan ko na yung nesting material nila kasi dumudumi sila dito ito, kita, kita nyo Griz, grizzle din yung kinalabasan So ito yung inbred natin, siya na lang yung nagpapakain sa anak niya, sa anak nila. So pagkatapos niyan, ipagpahinga na muna natin yung ibang breeders na uh, hindi mukhang okay. So so far hindi naman lahat perfect, mayroong mga iba na they're doing well. Hindi ba tulad nito? Ito kasi ano, inbred. So alam niyo naman pagka inbred yung mga ibon. Anyway, so sana maganda yung maging anak niya. Inbred na ano. Ito yung inbred na Scooby. So ayan, napansin ko nga yung tae niya laging basa. But, baka kailangan ko nang ihiwalay pero hindi ko mahiwalay kasi may anak pa siya dito na pinapasubo. So soon as na mawin ko to, uh, magagamot natin. So boom. Bumili na rin ako ng gamot just in case na may mga yung sakit dito. So so far, siya yung may sakit. Tapos yung iba, wala. Eh, hindi ko naman siya mahiwalay. I don't know what to do, guys. It's just uh this love has been crazy. Crazy breeding here. So kailangan na uh, malagay ko na yung ano, ma-separate ko na to para hindi sila sama-sama dito. Oh, ayan, gutom sila so baka ang gawin ko na lang gamutin ko yung gamutin ko yung cockbird na yan tas yung inakay nila ako na lang ma, magpapalakay na isma ok so ayan sila tapos meron ba dun di natin alam kung mabubuhay ba yun pero hayaan lang natin sila so kung nagtataka kayo bakit ganun kasi pinili ko po na maging ano mag free mating so ibig sabihin ng free mating po na kung ano bahala na po sila mag uh, mamili ng pares nila hindi uh, ko pa na try to until this year so if I would recommend it I uh, don't think so I, won't, I would not recommend it unless na sakto yung ibon nyo para walang disaster na mangyayari pero tingin ko it's not ideal mas maganda pa rin yung separate yung hens and cocks tapos mamimili ka lang nung uh, nung hen mo tsaka yung cock mo na ipagpapares mo katulad nga nung mga um, yung mga apares natin dun so, so nakikita nyo wala, yung dun wala tayong problema Tsaka especially yung sa VIP. Kaya nga sila VIP para mas alaga. At tas, uh, tsaka nandito sila sa loft na to. Kasi nga, special birds yun. Pero yung dito, it doesn't mean that they're not special. They're all my birds. Tsaka kung nandito pa sila sa loft ko, they mean something. 
So yun mga kalapatids Malamig nga dito Ayan yung mga ibon so, May tarp dito para hindi masyado silang Pasukoy ng lamig Tsaka doon Tsaka yung uh, nandun Pinaba ako na din Ayun lang Pangit dito kapag uh, maulan Tapos malamig So Pero hindi naman laging ganun So Sana Matapos na tong lamig na to At yung mga ulan ulan So yung katulad nung sinasabi ko nga pala dun uh, Mga kalapatid yung namatay na, na ibon Na inakay Sisiw pa lang siya namatay na So panoorin niyo yung video ko kani, uh, kanina in-upload ko So yun nga Yung sinasabi ko na Pag namatay yung ibon na ganun Huwag na kayong uh, Malungkot na min sa um, nung umpisa ganun ako na lagi ko, di ko talaga mawala sa isip ko pero ngayon uh, may nagsabi kasi sa akin kung, kung namatay yung ibon mo sa nest pa lang mas okay yon kesa yung uh, hindi mo alam uh, kung mahina ba yung ibon mo kasi kung sa nest pa lang namatay na ibig sabihin mahina yun eh, bakit yung isa nabuhay ba diba? Sabihin yung isa, mas malakas. Kasi, yun ang nagtuturo sa akin. Sabi niya, um, sabi ko nung nag-uumpisa pa lang ako, Sir, kapag ka yung mga ibon ba, nakakasurvive sila sa, sa malamig? Sabi niya, oo naman. The nature takes care of them. So, yun na nga, sinabi ko na, the nature takes care of them. So, yung mga ibon, yung mga matitibay na kumakarera o nabubuhay sila yung, uh, yung the nature takes care of them so sila yung mga mabubuhay gets nyo ba mga kalapatids so pag uh, hindi sila nabuhay sa nest pa lang ay eh, wala na kung mabuhay man sila baka mawala na yun sa training nyo o baka pag uh, first first lap pa lang or first race pa lang baka wala na so ganun din madisappoint din kayo pero ganun nga sa ano sa sports ng kalapate, maraming disappointments sa race, lalo na pag uh, racing season na talaga. So, mas maraming disappointments dun sa 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 winning or in, or instead of uh, ano, mas maraming losses sa wins. Gets nyo ba? Unless na sobrang yaman mo na you can afford to buy Uh, nice, a very nice loaf and a very nice bird and a, a expensive uh, medicine. So yun, magiging successful ka talaga. Pero um, we're just doing this as a hobby. Hindi naman natin na trabaho to at career. Kaya ganun. Wala tayong uh, budget uh, for everything. So, ano lang yung kaya natin. ba diba? Mga kalapatids, uh, agree ba kayo sa akin? So, yun. Pinapakita ko sa inyo kung ano mga nangyayari dito sa Amazing Grace Loft. Pero, ang gusto kong abangan nyo mga kalapatids yung uh, pagkarera na. Kasi, dun talaga tayo uh, lalaban. Okay, so hopefully our birds are okay here. I'm gonna go check them uh, right now. That's uh, I'll be editing the video and then I'll I'll be posting this later tonight. So baka umaga dyan sa inyo. So ayun mga kalapatids. Ganito lang dito sa amin. Uh, simple lang. Magagabi na. Ngayon lang nakauwi. Uh, hindi na ako papasok dun sa Young Bird Loft. Uh, mamaya na lang. Para uh, yun nga, mas maganda yung loft natin dito sa Young Bird Loft. So kung yung mga magpapadala dito, huwag nyo isipin na magkakasakit yung ibon nyo or something. Dahil di dyan sila titira. And that, that loft is uh, very nice and they won't get sick unless they 
uh, nahalo sila sa ibang ibon sa sa truck or uh, may nainom sila dun sa pag nagtraining sila soon in the future pero pag nakakulong lang sila diyan wala they shouldn't be sick and uh ayun sana magkaroon tayo ng uh, budget para maayos yung loft dito at uh, malagay ko na din yung divider para uh, ma-separate na natin yung uh, hens and cocks so ayan o iba iba din yung pares nitong mga loko na to kaya ano free mating hindi natin alam kung sino talaga yung mga magulang nila unless na lumabas yung ibang kulay so ayun I don't want to make this video too long um, so if you guys want to help me out just um, please keep watching my videos para ma-monetize ko na yung uh, channel ko at uh, soon baka makapag uh, magparaful na din ako ng ibon ko pero baka matagal pa yun kasi mahal lang uh, shipping sa Pinas pero if YouTube will pay me at ibabalik ko din yun sa mga viewers so ganun lang please help me out guys uh, watch my videos watch my other videos like na din and uh, pakishare na din sa Facebook yung mga videos ko para na din makatulong sa akin dahil uh, para ma-monetize ko na yung akin channel dahil guys sa uh, yung channel ko po wala pong bayad yung YouTube sa akin dahil uh, kakasimula ko lang sa ginagawa ko so if you guys are wondering na uh, if YouTube is paying, not yet, hindi pa po. At kaya I always make videos for you guys para ma-monetize ko na. And I uh, want you guys to see my birds and how they do throughout the year. So yung mga ganitong season, may mga nakakasakit na ibon, may mga namamatay, uh, knock on wood, ay nga sa sobrang lamig. Oh, not even joking. So, so balik to rin yung camera ko. So, ito na yung suot ko. Kasi nga, it's cold. So, ayan sila. Yung mga young birds. Tapos yung ibang breeders. At uh, may, sa club namin, may, uh, may uh, binibenta kami. Lahat kami, lahat ng club members magbibigay ng uh, tatlong ibon para ibenta. So, tatlong young birds. It's called the uh, Three Young Bird Kit. So, mabibili yun sa ipigeon. ipigeon.com Yun ang auction. Ino-auction dun yung mga ibon. So, hindi ko alam kung magkano nila ibibenta. Kasi uh, hindi ako nag-handle nun. Yung mga... Yung uh, members ko lang sa club. Yung mga ka-members ko lang sa club. So, ayun mga kalapatids. Um... Sa so, mga magbabash, magbash na kayo. Uh, wala akong masasabi sa inyo. Yung sa mga sumusuport ng tunay, sana mabless din kayo ng Diyos. Uh, I am not perfect. That's why I I, I, uh, I show you that my birds also get sick. Na sinasabi ko nga, parang tao lang din yan, nagkakasakit din. Kahit tayo, may ubo, sipon, lagnat. At uh, yun nga, may problema pa, pero pag may problema, gagawa natin ng paraan, huwag tayong mag-give up. So mga kalapatid, sa, sa mga baguhan lang dyan sa inyo, may mga nangyayari sa ibon nyo, uh, huwag kayong ma-discourage, huwag kayong mag-give up, huwag kayong mag-quit. Ganun talaga, sinasabi ko na sa inyo, ganun po talaga ang mga nangyayari. You know, it happens to everybody. Uh, at uh, just keep working hard kung uh, nag school ka man or uh, trabaho so that's what I'm doing just uh, I'm working hard you know para masuportahan yung uh, hobby diba mm, ganun lang pero kailangan ko na pala magbawas ng ibon kasi overcrowded sobrang dami nung kak kasi nakapagbenta ako nung 3 months ago yata nung 2019 ng dalawang hen so ayun, kailangan ko na rin magbawas so, sa mga nagtatanong kung nagbibenta ba ako ng ibon I really don't, but if I have to magbibenta po ako uh, para may uh, mabawasan yung ibon 
dahil ah, kikita nyo naman di naman gan kalaki yung loft ko tsaka ayoko nung overcrowded mga kalapatids so ayun mga kalapatids ganito lang sa amin alright so yun sa mga basher just keep bashing do what you do sa mga sumusuporta sa akin uh, masabi ko lang maraming salamat sa inyo and God bless you God will bless you if you if you help me and help other people so ayun mga kalapatid papasok na ako ha, napakain na ni misis yung mga ibo natin pero kapain ko muna sila yung mga iba dito Okay, uh, yun na nga, sumali na kayo sa raffle If you haven't, uh, lagay ko sa description yung link I-click mo yung link At uh, pag-click mo, mapupunta ka na dun sa website At uh, sasabihin sa'yo nung website kung paano ka makapag, makakasali sa paraffle ko na 1,000 pesos So, malay mo, baka ikaw na yung mabunot, di ba? Kung wala ka mang kalapate or magsisimula ka ka pa lang just, just do it Just support my my channel. Keep watching my videos and uh, paki like na and uh, wag yung kalimutan. Um, I hit yung yung bell button para every time na mag upload ako, ma watch nyo yung channel ko. So I hope you like my videos. If you don't like it, that's fine. There's nothing that I can do. Just move on. Don't watch my videos. But if you do like it, please share, like, comment. Uh, my name is Vincent Amazing Grace Loft God bless you guys Take care Peace